자 안녕하세요 우롱가입니다 어, 많은 사람들이 운동으로 칼로리를 소비하면 그 칼로리만큼의 체지방이 줄어든다고 생각을 합니다 자 그래서 다이어트 목적으로 운동을 선택할 때는 시간당 소비 칼로리가 얼마나 되는지를 굉장히 중요하게 생각을 해요 소비 칼로리가 적은 운동은 해봐야 다이어트에 도움이 안 된다고 생각을 하거나 소비 칼로리가 많은 운동은 다이어트가 잘 된다고 생각을 하는 거죠 자 그런데 그런 게 아니에요 운동으로 소비하는 칼로리보다 음식으로 얻는 칼로리가 많다는 이야기를 하시는 건가요? 자 그런 이야기가 아닙니다 운동으로 얼마나 많은 칼로리를 소모하든 그 칼로리로 인해서 체지방이 줄어드는 게 아니라는 거야 자 예를 들어서 친구를 따라서 어떤 모임에 참석하게 됐는데 그 모임이 창가비가 필요한 모임이었다 라고 가정을 해봅시다 자 우리는 창가비가 필요하다는 건 몰랐고 그래서 따로 돈을 준비해 오지 않았어요 자 그러면 친구에게 돈을 빌려서 창가비를 내야겠죠 자 그런데 다음 주에 이 모임을 한번더 한다고 하면 우리는 다음 주에도 친구에게 돈을 빌려야 될까요? 자 당연히 아닙니다 창가비가 필요하다는 걸 아니까 창가비를 미리 준비해 가면 친구에게 돈을 빌릴 필요가 없어요 자 마찬가지로 우리가 운동을 처음 시작할 때는 우리의 몸은 운동으로 에너지가 소비될 거라는 사실을 몰라요 그래서 따로 에너지를 준비해 놓지 않았습니다 이때 운동으로 소비하는 에너지만큼은 체지방에서 가져오게 돼요 자 그런데 운동을 꾸준히 하게 되면 우리의 몸은 운동으로 에너지가 소비될 거라는 걸 알고 그러면 운동에서 사용할 에너지를 미리 준비해 놓는 작업을 해요 운동을 꾸준히 하는 상황에 맞춰서 몸이 적응하면서 생긴 반응이죠 자 준비해 놓은 에너지를 사용하기 때문에 운동으로 에너지를 소비한다고 하더라도 체지방이 줄어드는 효과는 없어요 칼로리 소비량이 많은 운동을 하면 그 에너지만큼을 미리 준비를 할 테니까 아무리 칼로리 소비량이 많은 운동을 하더라도 그 칼로리만큼 체지방이 줄어드는 효과가 없는 거예요 자 이것 때문에 다이어트는 운동이 아니라 식단으로 하는 거다 운동은 다이어트에 영향이 없다 이런 말을 하는 거죠 자 그러면 운동을 열심히 해도 체지방 감량 효과가 없다는 건가요? 그런데 롱가님도 다이어트 하려면 운동해야 된다고 이야기 하시잖아요 자 운동으로 에너지를 소비해서 체지방을 줄이는 건안 되는데 운동으로 근육량을 늘려서 체지방을 줄이는 건 가능하기 때문에 그래요 자 이게 무슨 얘기냐면 체지방은 내장지방과 피하지방 두 가지로 나눠지는데 내장지방은 내장 바로 옆에 붙어있는 지방을 이야기합니다 내장에서 굉장히 가깝기 때문에 에너지를 공급하는 창고의 역할을 하는 지방이에요 자 우리 몸에 에너지가 부족하게 되면 체지방을 사용한다 라는 이야기 했을 때의 체지방이 이 내장지방을 이야기하는 겁니다 자 피하지방은 피부 바로 아래에 있는 지방인데 근육보다 바깥쪽에 있기 때문에 내장과의 거리가 굉장히 멀다는 특징이 있어요 피하지방과 내장 사이에는 근육과 뼈가 가로막고 있습니다 자 그래서 피하지방은 에너지를 쓰기가 굉장히 어렵다는 특징이 있어요 대신에 피부 바로 아래에 있으니까 외부의 충격에서 몸을 보호하거나 체온의 손실을 막는 옷의 역할을 할수 있다는 특징이죠 그런데 피하지방은 근육과 하는 일이 겹치기 때문에 근육량이 늘어나게 되면 필요 없어진 피하지방 양이 줄어들고요 반대로 근육량이 줄어들게 되면 근육의 역할을 대신하기 위해서 피하지방의 양이 늘어나게 돼요 자 그러니까 운동으로 에너지를 소비해서 체지방을 줄인다 라는 이야기에서 체지방은 내장 지방을 이야기하는 거고 운동으로 근육량을 늘려서 체지방을 줄인다 라는 이야기에서 체지방은 피하 지방을 이야기하는 거야 아, 운동으로 에너지를 소비해 봐야 운동에 필요한 에너지를 미리 준비해서 사용하는 거기 때문에 운동으로 내장 지방을 줄이지는 못해요 자 그런데 운동으로 근육량을 늘리게 되면 근육량이 늘어났기 때문에 피하 지방은 줄어드는 게 가능하다는 거야 그러니까 운동으로 소비하는 칼로리에 상관없이 근육량이 늘어나게 되면 그 근육량 때문에 피하 지방이 줄어든다는 거죠 자 정리하자면 다이어트에서 운동의 역할은 근육량을 늘려서 피하 지방을 줄이는 거예요 그래서 운동으로 얼마나 많은 칼로리를 소모하느냐는 사실 중요한 부분이 아닙니다 자 그런데 운동으로 많은 칼로리를 소모해야 다이어트가 된다라는 인식이 있고 그래서 다이어트를 하고자 하는 사람은 칼로리 소모량이 많은 운동을 찾아요 그런데 그런 운동은 대부분 점프 동작이 들어가 있거나 굉장히 빠르게 움직이는 운동이 대부분이에요 운동에 익숙하지 않은 사람이 하기에는 난이도가 너무너무 높다는 라 문제가 있어요 어, 다이어트 시작한 초기에는 어느 정도 참으면서 할 수가 있어요 그런데 운동 난이도가 너무 높기 때문에 정신은 버텨내는데 몸이 버텨내지 못해서 쓰러진다든지 아니면 너무 힘들기 때문에 조금이라도 다이어트 의지가 약해지면 중간에 포기하는 경우가 굉장히 많아요 그런데 그럴 필요가 없다는 얘기예요 중요한 건 소비 칼로리가 아니라 근육량이 늘어나느냐 늘어나지 않느냐라는 거고 사람에 따라서는 소비하는 칼로리가 낮은 운동도 충분히 근육량을 늘릴 수가 있어요 자 예를 들어서 빨리 걷기 같은 경우에는 소비 칼로리가 많지 않은 운동입니다 그런데 운동을 전혀 하지 않고 활동량이 매우 적은 사람 같은 경우에는 빨리 걷기에 필요한 근육이 발달하지 않아요 활동량이 적고 운동을 전혀 안 하니까요 그래서 이런 사람 같은 경우에는 빨리 걷기만 해도 근육량이 늘어나요 근육량이 늘어나면 피하지방량은 줄어드는 거고요 소비 칼로리가 많지 않은 빨리 걷기 운동으로 다이어트에 성공한 사람이 많은 이유가 이것 때문이에요 그러면 빨리 걷기만 하면 다이어트가 된다는 건가요? 
자 피하 지방을 얼마나 줄이고 싶냐에 따라서 좀 이야기가 다릅니다 빨리 걷기에 필요한 근육이 없는 사람은 근육량이 매우 적은 사람이고 근육량이 매우 적은 사람은 대신에 피하 지방이 굉장히 많겠죠 자 이런 사람의 경우에는 빨리 걷기 운동을 하면 빨리 걷기에 필요한 근육이 발달하고 발달한 근육량에 맞춰서 피하 지방량이 줄어들게 돼요 자 빨리 걷기에 필요한 근육이 다 발달하고 나면 더 이상의 근육은 발달하지 않겠죠 여기서 내가 피하 지방을 더 줄이고 싶으면 운동의 강도를 높여서 근육량을 더 늘리시면 돼요 근육량이 더 늘어나면 그거에 맞춰서 피하 지방량은 더 줄어드니까 자 그러니까 내가 다이어트 운동을 선택을 할때 칼로리 소모량이 많은 운동이라고 해서 그걸 억지로 따라 하실 필요가 없어요 그런다고 해서 그 다이어트에 더 도움이 되는 건 아닙니다 내가 포기하지 않고 계속 할수 있는데 내 몸이 하기에 조금 힘든 강도의 운동만 해주시면 돼요 내 몸이 힘들다는 라 거는 근육이 발달할 필요가 있다는 거고 그 운동을 포기하지 않고 꾸준히 하게 되면 내 근육은 점점 발달을 합니다 그 운동이 더 이상 힘들지 않아지게 되면 근육이 다 발달한 거니까 그것보다 난이도를 좀더 높이시면 돼요 그렇게만 하셔도 충분히 근육은 발달하고 근육이 발달하면 피하 지방은 줄이실 수가 있어요 근육 키우는 사람들은 닭강살이나 프로틴을 꼭 먹던데 이거 왜 먹는 거예요? 자 다음 영상에서는 저거에 대해서 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다 어, 지금 화면에 영상이 두 개가 나오고 있을 텐데 다음 영상이 완성되면 오른쪽에 나오게 해두겠습니다 오른쪽 영상이 닭가슴살이나 프로틴 영상이 아니라면 아직 영상을 만드는 중이니까 며칠만 좀 기다려 주시고요 이번 영상 도움되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고 저는 다음 영상으로 다시 돌아오겠습니다 감사합니다